ஆட்டோக்கட் ட்விட்டரில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து மல்டிலைன் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் மல்டிலைன்ற கமெண்டை வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் அது எந்த மாதிரி இடத்துல யூஸ் ஆகும் அது எப்படி பண்ணுறது எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது ஃபஸ்ட்டு மல்டிலைன் அப்படின்றதெல்லாம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் சேனலில் ச நம்ம சேனல் ச சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ அவங்களாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட்டோகட் பேசிக்ஸ்லேருந்து அப் டு ப்ரொஃபஷ்னல் லெவலில் வரைக்கும் உள்ள வீடியோஸ் வந்து நம்ம சேனலில் அப்லோட் பண்ணுவோம் யாரெல்லாம் கற்றுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்களாம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கற்றுக்கலாம் நம்ம தமிழில் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா மல்டிலைன் அப்படின்றது வந்து நம்ம டைமென்ஷன் க்ரியேட் பண்ணோம் ஸோ க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம டைப் பண்ண வேண்டிய கமெண்ட் வந்து எம்எல்எஸ் அதாவது மல்டியில் மல்டி லைன் ஸ்டைல் அப்படின்ற கமெண்ட் எம்எல்எஸ் ஸ்டைல் அதாவது எம்எல் ஸ்டைல் மல்டி லைன் ஸ்டைல் அப்படின்ற கமெண்ட்டு டைப் பண்ணி அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக இருக்கிறது நியூ நியூ ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்றது மட்டும் இருக்கும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் நியூ அப்படின்றத க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நியூ இல்லை இருக்குது நேம் கொடுங்க ஸோ நேம் வந்து இதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு டைப்பாக உங்களை க்ரியேட் பண்ணி காமிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து உங்களுக்கு நான் ஸ்டைல் ஒன் வேண்டாம் நான் வந்து டேரெக்டாக டக்ட் அப்படின்னு நேம் வச்சுக்கிறேன் ஸோ டக்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு டைப் ஆஃப் மல்டிலைன் இப்போ நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அப்படின்ற லேயர்லேருந்து பேஸாக வச்சு நம்ம க்ரியேட் ஆகுது அதுக்கு வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கேட்குது டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து கொடுக்குறேன் டஸ் டக்ட் இன் பிளான் வியூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஸோ அதோடய ஆஃப்செட் டைமென்ஷன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படின்றது வந்து எலமெண்ட்ஸில் இருக்கும் அதோடய ஃபில்லு அதோட ஜாயின்ஸ் டிஸ்பிளே பண்ணுமா வேண்டாமா அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறதுல வந்து மொத்தம் ஃபோ நாலு லைன் வரும் இது வந்து டிஃபால்ட்டாக இருக்குது ரெண்டு லைன் இருக்குது அதை நாலு லைன் மாற்றணும் அப்படின்னா கீழே வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டு லைனே எக்ஸ்ட்ரா ஸோ ஃபஸ்ட் லைன் எவ்வளோ தூரம் ஆஃப்செட் ஆகிருக்கணும் சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து ஃபஸ்ட் லைன் எவ்வளோ தூரம் ஆஃப்செட் ஆகிருக்கணும் ஸோ நம்ம இப்போ போட்டிருக்க வேலையும் வந்து ப்ளஸ்ஸில் பாசிட்டிவ் வேல்யூ அதனால் சென்ட்ரல் லைன் வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கிட்டு மேலே போயிடும் அடுத்து ரெண்டாவது லைன் டக்டோட ரெண்டாவது லைன் வந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ அது வந்து ஜீரோலேருந்து எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம இதில் டிஃபைன் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் டக்டோட திக்னஸ் வந்து ஃபைவ் நான் அசீவ் பண்ணிக்கிட்டு டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப்செட் பண்ணுறேன் ஸோ சென்ட்ரல்லேருந்து இது டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஆஃப்செட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதோட கலர்ஸ் அதோட லைன் டைப்பை நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை ரெட் கலரில் கொடுத்துட்டு அதோட லைன் டைப்பை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணுறேன் லைன் டைப் வந்து இப்போ ஹிட்டன் வச்சுக்கலாம் ஸோ இதில் இல்லை ஹிட்டன்ற ஒரு லைன் டைப்பை வந்து லோட் பண்ணி ஸோ செகண்ட் லைனை வந்து நான் ஹிட்டன் லைனுக்கு வச்சுக்கிறேன் அடுத்தது மூணாவது லைன் மூணாவது லைன் வந்து நமக்கு மைனஸ் அதாவது ஜீரோலேருந்து கீழே ஸோ மைனஸ் டூ ஃபார்ட்டி ஃபைனு கொடுத்துக்கிறேன் சாரி மாற்றி மாற்றிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஓகே சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைன்றது வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைன்றது தேர்ட் லைனாகவும் டூ ஃபிஃப்டின்றத ஃபோர்த் லைனாகவும் கொடுக்குறேன் மைனஸ் டூ ஃபிஃப்டின்றது நம்மளோட ஃபோர்த் லைனு பை லேயரில் இருக்குது டூ ஃபார்ட்டி ஃபைன்றது நமக்கு வர்ற இன்னரில் வர இன்னொரு லைனு ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நாலு லைன் நம்ம கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஒரே ஒரு மல்டி லைனில் நாலு லைன் வச்ச மாதிரி ஒரு நியூ ஸ்டைல் வந்து க்ரியேட் பண்ணியாச்சு க்ரியேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓகே கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து சேவ் ஆகிரும் அதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா டிஸ்பிளே ஜாயின்ஸ்ன்றதை ஆன் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் ஸோ அந்த டிக் பண்ணி விட்டோம் ஃபில் கலர் ஃபில் கலர் இதில் தேவைப்படாது எதில் தேவைப்படுன்றதையும் இதில் சொல்கிறேன் ஸோ கேப்ஸு இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிருக்கணுமா ஓப்பன் ஆகிருக்கணுமா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு ஆப்ஷன் ஸோ ஸ்டார்ட் எண்டு மட்டும் அதுக்கு பிக் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே கொடுத்துட்றேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு மல்டி லைன் டேமேஜ் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதோட ரிவ்யூ தான் கீழே காட்டுறாங்க டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ ஓப்பன் எண்டு வேறு எதுவும் நம்ம மிடிலில் கொடுக்குறதும் மிடிலில் கொடுக்குற ஜாயிண்ட்டு வந்து இதில் டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்கு தான் உள்ளே நம்ம பிக் பண்ணிடுவோம் கேப்ஸ் வந்து ஓப்பன் அண்டு இதை வந்து பிக் பண்ணோம் ஸோ அடுத்தது இன்னொரு டைமென்ஷன் ஸ்டைல் ஸோ அது வந்து நம்ம கீழே காட்டு ஸ்டார்ட் வித் ஸ்டாண்ட
அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பைப்பின் பிளான் வியூ ஓகே பைப்பின் பிளான் வியூனு கொடுத்துருவேன் ஸோ அது எவ்வளோ தூரம் ஆஃப்செட் ஆகிருக்கணும் அப்படின்றதையும் அதே மாதிரி நான் டிஃபைன் பண்ணுறேன் இப்போ பைப்பில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம அஞ்சு லைன் கொடுக்குறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபஸ்ட் லைனை வந்து எனக்கு ஜீரோவில் வச்சுக்கிறேன் அதாவது சென்டரில் கரெக்டாக ஜீரோவில் ஜீரோலேயே வந்து ஃபஸ்ட் லைன் வச்சுக்கிறேன் வச்சுட்டு அதை வந்து நான் வேறு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து நான் பாட்டம்லேருந்து எடுத்துகிட்டு வரேன் ஒன் ஃபிஃப்டின் வச்சுக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் ஃபிஃப்டி அதாவது அடுத்து செகண்ட் லைன் வந்து அதோடய திக்னஸ் மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஸோ திக்னஸ் வந்து நான் எவ்வளோ அசியூம் பண்ணிக்கிறேனோ அதை வந்து அதில் ப்ளஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ன்றது திக்னஸாக அசியூம் பண்ணிட்டு இதை மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் அதோட டை கலர்ஸை மாற்றிடுறேன் அண்ட் அதோட லைன் டைப் வந்து ஹிட்டன்னு கொடுத்துருவேன் அடுத்தது மூணாவது உள்ள லைன் மூணாவது உள்ள லைனை வந்து ஜீரோலே வச்சுக்கிறேன் அதாவது எக்ஸாக்டாக சென்ட்ரில் இருக்கும் ஸோ அதோட கலர் வந்து வேறு கலர்லாகவும் அதோட லைன் டைப் வந்து வேறையும் மாற்றிக்கிறேன் இதில் இல்லை ஸோ லோட் பண்ணிட்டு சென்டர் அப்படின்ற லைனை லைன் டைப் வந்து அதை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ மூணாவது உள்ளதும் ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்து நாலாவது லைன் வந்து அப்படியே மேலே வரும் ஸோ அதை வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிட்டு இதோட டைமென்ஷனே கொடுத்துறேன் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு கொடுத்துட்டு அதோட லேயர்ஸையும் லைன் டைப்பையும் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கு அதே கலருக்கே மேட்ச் பண்ணி கொடுத்துட்றேன் அடுத்தது லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக வர்றது ஸோ ஃபைனலாக வர்றது வந்து மேலே ஒன் ஃபி ஒன் ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருவேன் அது டிஃபால்ட்டாக என்ன லைனில் இருந்தோ அதிலே வச்சுக்கிட்டேன் ஸோ இதுலேயும் டிஸ்பிளே ஜாயின்ஸ் அப்படின்றது வந்து ஆன் பண்ணலாமா ஆன் பண்ணேன் அப்படின்னா ஓகே ஆன் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா நான் அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் அதனால் இதில் நான் டிஸ்பிளே ஜாயின்ஸ்ன்றதை வந்து ஆன் பண்ணல ஸோ அதில் ஆன் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து ஆன் பண்ணல அப்போ தான் உங்களுக்கு நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இல்லை வேண்டாம் நான் ஃபில் ஃபில் கலரில் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுவேன் ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு அந்த டிஸ்பிளே ஜாயின்ஸ்ன்றது ஆன் பண்ணாமல் அதில் வர டிஃப்ரென்ஸ் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் அதில் தெளிவாக பார்க்கலாம் ஸோ அதில் பார்த்துக்கலாம் இதில் இப்போதைக்கு டிஸ்பிளே ஜாயின்ஸ்ன்றதை ஆன் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஸ்டார்ட் எண்ட் அப்படின்றத வந்து இதில் நான் ஆன் பண்ணல ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் எண்டுக்கும் அந்த இதில் உள்ள டக்கில் நம்ம ஸ்டார்ட் எண்டை வந்து டிக் பண்ணியிருந்தோம் இதில் வந்து டிக் பண்ணல ஸோ அதட்டு உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜாயிண்ட் வர இடத்துல மட்டும் உங்களுக்கு சென்டரில் மட்டும் கோடு வந்துருக்கு ஸோ அது வந்து ஜாயிண்ட் வர்றது அதில் மட்டும் டிஸ்பிளே ஆகிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா நம்ம ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது மூலமாக என்ன யூஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இந்த பாயிண்ட்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறதுக்காக நான் சில யூனிட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது ஒரு யூனிட் அப்படின்னா பக்கத்தில் இன்னொரு யூனிட்டு ஸோ இந்த ரெண்டு யூனிட்டு கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் வந்து நம்ம அந்த மல்டிலேனே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் யூனிட் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கிறேன் விசிபிளாக இருக்கிறதுக்காக ஒரு டூ ஃபிஃப்டின் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ கீழே உள்ளது வந்து நம்மளோட யூனிட் ஒன் மேலே உள்ளது வந்து நம்மளோட யூனிட் டூ ஸோ இந்த ரெண்டு யூனிய கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த மல்டி லைனை வந்து எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்றத பார்ப்போம் அண்ட் ஒன் மோர் யூனிட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாரி இது வந்து நம்ம மல்டி லைனில் செகண்ட் இது யூஸ் பண்ணுறதுக்கா அதாவது மொத்தம் ரெண்டு டைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம்ல ஃபஸ்ட்டு உள்ளது வந்து கீழேயும் மேலே உள்ளது வந்து அடுத்த டைப்புக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஸோ இது என்ன பண்ணுறேன்னா பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ நேம் பண்ணிக்கிறேன் மேலே உள்ளது டிஃப்ரெண்ட் கலர்லையும் கீழே உள்ளது வேறு ஒரு கலர்லையும் வச்சுக்கிட்டோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு வந்து விசிபிளாக பார்க்குறது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் வேறு வேறு கலரில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கீழே உள்ளது யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ மேலே உள்ளது பாயிண்ட் ஒன் பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா ந
ஒரு டக்டோ இல்லை வேறு ஏதோ போடுறாங்க அப்படின்னா போடுறோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக லைன் போட்டு அந்த லைனை ஆஃப்செட் பண்ணியோ இல்லைனா டைமிஷன் ஒவ்வொரு டைமும் மெஷர் பண்ணியோ வந்து நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இப்போ அந்த மாதிரி தான் நான் போட்டு காட்டுறேன் ஜஸ்ட்டு மூணு செப்பரேட் செப்பரேட் லைனாக போட்டுட்டு அதை ஆஃப்செட் பண்ணி எவ்வளோ அதோடய டைமிஷன் அப்படின்றத வந்து நம்ம கொடுத்து போடுவோம் அதுக்கப்புறமும் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன ஒர்க் இருக்கும் இந்த ட்ரிம் பண்ணுறது எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது கரெக்டாக அதை வந்து லொக்கேட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒர்க்கெல்லாம் இருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம க்ரியேட் பண்ண மல்டி லைன் எவ்வளோ சிம்பிளாக இருக்குன்றதை இப்போ காட்டுறேன் ஃபஸ்ட்டு எம்எல் அப்படின்னு அதாவது மல்டி லைன் அப்படின்னு கமெண்ட் பண்ணிக்கணும் அதில் நம்ம க்ரியேட் பண்ண ஸ்டைல் வந்து சூஸ் பண்ணணும் எஸ்டின் போட்டிங்கன்னா ஸ்டைல் வந்து உங்களுக்கு நம்ம ஆல்ரெடி டிஃபைன் பண்ணிக்கிற ஸ்டைல் வந்து என்ன அப்படின்றத அதில் காட்டும் ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி ரெண்டு க்ரியேட் பண்ணுவோம் டக்ட் அப்படின்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் பைப்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ண போகிறது டக்ட்டுன்றது யூஸ் பண்ண போகிறேன் உங்களை சைடில் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் என்ன வந்துருக்கு சொல்லிட்டு ஸோ டக்ட்டுன்னு ஒன்று பைப்புன்னு ஒன்று வந்திருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது டக்ட் அப்படின்றது நீங்கள் டேரெக்டாக அந்த நேமை டைப் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் டக்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்றத நேமு கொடுத்ததுக்கப்புறம் அதை ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு ஜஸ்ட்டு நீங்கள் பிக் பாயிண்ட் செலக்ட் பண்ணி எவ்வளோ தூரம் வேணுமோ அவ்வளோ தூரம் எடுத்து வந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு ரெண்டு லைனாக வரும் அண்ட் அதோட ஜாயின்ஸ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ண ஆன் பண்ணி விட்டனால அந்த ஜாயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது ஸோ இது ஜஸ்டிஃபிகேஷன் வந்து நீங்கள் இதில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து டாப்பில் இருக்குது அது வந்து சென்டருக்கு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஜீரோன்னு ஃபிக்ஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து சென்டருக்கு வந்துடும் இல்லை பாட்டம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா அது வந்து பாட்டமுக்கு வந்துடும் ஸோ சிம்பிளாக நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு இதையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அதை வச்சே நீங்கள் ஈஸியாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம கொடுத்த டைமிஷனுக்கு வந்துருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்திருக்கும் அதை பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நம்ம வந்து சென்ட்ரலேருந்து ரெண்டு சைடும் டூ ஃபிஃப்டி டூ ஃபிஃப்டி ஆஃப் செட் பண்ணியிருந்தோம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு வந்துருக்குது அண்ட் நம்ம கொடுத்துருக்கிற திக்னஸ் வந்து ஃபைவ் எம்எம் சொல்லி மென்ஷன் பண்ணோம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக திக்னஸும் ஃபைவ் எம்எம்க்கு ஆஃப் செட் ஆகி வந்திருக்குது அண்ட் அதோட லைன் வந்து நம்ம ஹிட்டன் அப்படின்னு சொல்லி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் இது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எல்டிஎஸ் சரியாக இல்லை அதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணால் கரெக்டாக வரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டனில் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம என்னென்ன ப்ரீ டிஃபைன் பண்ணோமோ உள்ளே எல்லாம் வந்துருக்குது ஸோ ரெட் கலர்னு கொடுத்தோம் ரெட் கலர் வந்துருக்குது அதோட திக்னஸ் ஃபைவ் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தோம் டைமென்ஷன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருந்தோம் எல்லாமே பக்காவாக வந்துருச்சு இது வந்து டக்டுன்னு கொடுத்துருந்த மல்டி லைனு ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துருக்குது இன்கேஸ் நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் எதுவும் மூவ் பண்ணிங்கன்னா கூட சிங்கிளாக நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் பிக் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம் இல்லை ஸ்ட்ரெச் பண்ணிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு சிம்பிளாக மூவ் ஆகிடும் நீங்கள் தனித்தனி லைனாக போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒவ்வொரு டைமும் செலக்ட் பண்ணி மூவ் பண்ணி மூவ் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ட்ரிம் பண்ணிவிட்டு டைம் கொஞ்சம் கன்சியூம் ஆகும் இதுனால் வந்து உங்களுக்கு டைம் கன்சியூம் ஆகுது சீக்கிரமாக உங்களோட ஒர்க்கு முடியும் ஸோ இது வந்து டக்ட்ன்ற ஆப்ஷனை வச்சு பார்த்தாச்சு ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டு வந்து க்ளோஸ் ஆகிருந்தது அடுத்தது வந்து எம் லைனில் நம்ம க்ரியேட் பண்ணது இன்னொரு ஸ்டைல் பைப் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டைல் க்ரியேட் பண்ணியிருந்தோம் அது வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ டேரெக்டாக நேம் தெரியும் அப்படின்றனால நான் பைப் பண்ணி இதில் என்ட்ரு பண்ணுறேன் ஸோ அதில் நம்ம எப்படி ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் கொடுத்தோமோ அதே மாதிரி தான் ஸோ ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு நான் நம்ம பைப்பை வந்து அந்த பாயிண்ட் வழியாக ரன் பண்ணுறேன் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பாயிண்ட் எண்ட் பாயிண்ட் வந்து ஓப்பனாக இருக்குது பழசில் வந்து உங்களுக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் ஏன்னா நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியிருந்தோம் அதில் அதனால் க்ளோஸ் ஆகிருக்குது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஓப்பனில் இருக்கும் ஏன்னா இதில் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணலை ஸ்டார்ட் அண்ட் எண்டு வந்து க்ளோஸ் பண்ணலை ஓப்பனில் இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அதுக்குள்ளே வித்தியாசம் அண்ட் இது நம்ம ஹிட்டனில் கொடுத்துருந்தோம் சென்ட்ரில் உள்ள சென்ட்ரல் லைனை ஸோ எல்லாமே பக்காவாக வந்து
ஸோ நம்ம கொடுத்த டைமென்ஷன்ஸு கொடுத்த ஸ்டைல்ஸு கொடுத்த கலர்ஸு எல்லாமே வந்து பக்காவாக நம்ம மல்டி லைனில் வந்துருக்குது அண்ட் இப்போ நீங்கள் மல்டி லைன் ஒன்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா மறுபடியும் எதாவது சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பண்ணும்போதே ப்ரீ டிஃபெண்டாக கரெக்டாக பண்ணிடணும் நீங்கள் மறுபடியும் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து நீங்கள் இருக்கிறதெல்லாம் டெலிட் பண்ணிட்டு தான் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா புதுசாக தான் க்ரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது அதில் ஹேச்சின் ஒரு ஆப்ஷன் இருந்தது அது எங்கே ஒர்க் யூஸ் ஆகுன்றதை பார்க்குறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரிக் ஒர்க் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நேம் கொடுத்து அதோட ஆப்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் ஸோ மேலே ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஸோ சென்ட்ரல் லைன்லேருந்து மேலே ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே ஒன் ஃபிஃப் ஒன் ஒன் ஃபைவ் சாரி ஒன் ஒன் ஃபைவ் மேலே ஒன் ஒன் ஃபைவ் வச்சுக்கிட்டு ஸோ ஸ்கேச்சுன்ற ஆப்ஷன் வந்து ஃபில் 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 பண்ணுற ஆப்ஷன் வந்து எடுத்து விட்டுருவேன் அதை கரண்ட்டாக செட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்குள்ளே ஸோ டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் போடும்போதே வந்து உங்களுக்கு ப்ரிக் ஒர்க்குன்றது கரண்ட்டாக வந்துடும் டேரெக்டாக எம்எல்ஏ நான் கொடுத்தனாலே நான் கொடுத்துருக்க ப்ரிக் ஒர்க் அப்படின்றது வந்து வந்துடும் இதில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ளே வந்து ஹேட்ச் லைன் நம்ம கொடுத்த ஃபில் கலர் வந்து ஃபில் ஆகிருக்கும் அதாவது சாலிட் ஃபில்லாக ஒரு ஹேட்ச் மாதிரி ஆகிருக்கும் நீங்கள் மறுபடியும் எங்கே அட்ஜஸ்ட் பண்ணிங்கனாலும் உங்களுக்கு அந்த ஃபில் வந்து கண்டினியூஸாக வந்துகிட்டே இருக்கும் இதுதான் அந்த ஃபில் ஆப்ஷனோட யூஸு இப்போ மற்ற ரெண்டு இதுலேயும் ஃபில் ஆன் பண்ணல அதனால் அது வரல இதில் நம்ம ஆன் பண்ணிருக்கனால ஃபில் ஆப்ஷன் வந்து என்டையராக அந்த மல்டி லைன் ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிட்டுருக்கும் அது எந்த கலரில் கொடுக்குறோமோ அந்த கலரில் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் ஸோ இது தான் வந்து மல்டி லைனோட ஆப்ஷனு அண்ட் இது இது வந்து நம்ம நார்மல் லைனை யூஸ் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணாமல் இந்த மாதிரி நம்ம பைப்ஸுக்கு டக்ஸுக்கு இந்த மாதிரி நிறையா ஆப்ஷன் நிறையா மெட்டீரியல்ஸ் நிறையா ஆப்ஜெக்ட்ஸுக்கு வந்து இது யூஸ் ஆகும் எனக்கு தெரிஞ்சது பைப்ஸ் அண்ட் டக்ஸு ஸோ அதை வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது இடத்துலையும் இது யூஸ் ஆகும் அதை வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் இதில் வேறு எதுவும் டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் வேறு எதுவும் டுட்டோரியல்ஸ் நான் ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா கூட கமெண்ட்ஸில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் சீக்கிரமாக வந்து உங்களுக்கு டுட்டோரியல்ஸ் ரெடி பண்ணுறேன் இது போக பேசிக்ஸ் ஆன டுட்டோரியல்ஸ் அண்டு டைனமிக் பிளாக் பார்த்தின டுட்டோ டுட்டோரியல்ஸ்லாம் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம அப்லோட் பண்ணியிருப்போம் யாருக்கும் எதுவும் டவுட் இருந்தது அப்படின்னா ஜஸ்ட் செர்ச் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் அது உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதை பாருங்கள் அதில் எதுவும் புரியலனாலும் என்கிட்ட கேளுங்க நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்